வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் புகையால் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் போகி பண்டிகை என்று பழைய பொருட்களை எரிக்க வேண்டாம் பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள் சர்க்கரை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு மனு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை இடைக்கால சிபிஐ இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமனம் அலோக் குமார் வர்மா நீக்கியதற்கு ரஃபேல் விவகாரம்தான் காரணம் என ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு பாஜகவுக்கு மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உறுதி மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் மோடிக்கு பின்னடைவு ஏற்படும் எனவும் கருத்து எல்லோரும் ஏழை என்பதை ஏற்க முடியாது என ப சிதம்பரம் விமர்சனம் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசின் அளவு தவறானது எனவும் குற்றச்சாட்டு புகையால் பாதிப்பு ஏற்படுவதால் போகி பண்டிகை என்று பழைய பொருட்களை எரிக்க வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் போகி பண்டிகை பதினான்காம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது நமது முன்னோர்கள் பொங்கல் திருநாளுக்கு முன் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்ற அடிப்படையில் போகி பண்டிகையினை கொண்டாடி வந்துள்ளனர் சென்னை நகரில் போகி அன்று எரிக்கப்படும் பொருட்களால் புகை மண்டலம் ஏற்படும் என வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுவதே விபத்துகளுக்கும் காரணமாக உள்ளது பழைய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் டயர் மற்றும் டியூப் போன்றவற்றை எரிப்பதால் வெளிப்படும் நச்சு வாயுக்களால் மூச்சு திணறல் கண் எரிச்சல் போன்ற நோய்களால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது போகி பண்டிகை என்று பழைய பொருட்களை எரிக்க வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த ஆண்டு போகி பண்டிகைக்கு முன்தினம் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முப்பது குழுக்கள் அமைத்து போலீசாருடன் இணைந்து அனைத்து மாநகராட்சி மண்டலங்களிலும் ரோந்து பணி மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது போகி பண்டிகையின் முந்தைய நாள் மற்றும் போகி பண்டிகை நாளிலும் பதினைந்து இடங்களில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் காற்று தரத்தினை கண்காணிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் காற்று மாதிரி சேகரிப்பு செய்து ஆய்வு செய்ததற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள தமிழக அரசு போகி பண்டிகையின் போது பழைய பொருட்களை எரிப்பதை தவிர்த்து காற்றின் தரத்தை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளது சர்க்கரை பெறும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் தமிழக அரசின் முறையீடு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நடைபெறுகிறது பொங்கல் பண்டிகையினை முன்னிட்டு ஆயிரம் ரூபாயுடன் கூடிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை வழங்க அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் வறுமை கோட்டிற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வழங்க தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சர்க்கரை பெறும் அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவதில் விதிவிலக்கு அளிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு முறையீடு செய்துள்ளது தமிழக அரசின் முறையீடு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிபிஐ இயக்குநர் பதவியில் இருந்து அலோக் குமார் வர்மா பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சிபிஐ இயக்குநராக மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ள அலோக் குமார் வர்மா மீன் பதவி அதிரடியாக பறிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தீயணைப்பு மற்றும் இடைக்கால ஊர்காவல் படைத்துறையின் இயக்குநராக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது அலோக் குமார் வர்மாவின் இரண்டு ஆண்டு கால பதவிக்காலம் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைவிருக்கும் நிலையில் லஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டில் பதவியை இழப்பது வரலாற்றிலேயே இதுவே முதன்முறையாகும் 
அலோக் குமார் வர்மா சிபி இயக்குனர் பொறுப்பை நாகேஸ்வர ராவ் கவனிப்பார் எனவும் புதிய இயக்குனர் நியமிக்கப்படும் வரை சிபிஐ இடைக்கால இயக்குனராக நாகேஸ்வர ராவ் தொடருவார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்காகவே செயல்பட்டு வரும் பிரதமர் மோடிக்கு நடப்பாண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் நெல்லையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் வணிகர்கள் விவசாயிகள் என ஒட்டுமொத்தமாக மோடிக்கு எதிராக திரும்பி உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு கேடுகள் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு கேடுகளும் செய்து கடைசியில் சமூக நீதிக்கும் கொள்ளி வைத்துவிட்டு இவர் வந்து நான் வாஜ்பாய் மாதிரி நடப்பேன் சொன்னா எனவே அவர் பெயரை உச்சரிக்கிற தகுதியே கிடையாது அவர் நடத்தின முறை வேறு இவர் வந்து எல்லா விதத்திலும் நேர் மாறான ஒரு போக்கு எல்லாவற்றுக்கும் விரோதமான ஒரு செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் எந்த முயற்சி செய்தாலும் அவர் திரும்ப பிரதமராக வர முடியாது கேண்டேட்ட மாத்தி பேரை நிட்கரி எல்லாம் பேரெல்லாம் சொல்ல யாரும் வர முடியாது மாநில கட்சிகளின் கூட்டமைப்பும் காங்கிரஸ் இணைப்போடும் சேர்ந்து ஒரு அரசு அமையும் அது எதிர்காலத்தில் கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் ஏற்றது அண்ணாவின் கனவும் அதுதான் டாக்டர் கலைஞர் முன்னெடுத்த மாநில சாட்சி கொள்கையும் அதுதான் எனவே நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன முயற்சி பண்டாலும் சரி இம்முறை கார்பரேட் கம்பெனிகளுடைய ஆதரவு அவருக்கு இருக்கும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றது டிரேடர்ஸ் நடுத்தர வர்க்கம் வணிகர்கள் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இன்னைக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் ஒட்டுமொத்தமாக எதிராக திரும்பியிருக்கிறார்கள் சிறுபான்மை மக்கள் என்ன அழிவு வருமோ என்று அஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நூத்தி நாற்பது இடங்களை எந்த விதத்திலும் தாண்ட முடியாது ரஃபேல் ஒப்பந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்ததால் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவை மத்திய அரசு பதவி நீக்கம் செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள செய்தியில் சிபிஐ தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்ய பிரதமர் ஏன் இவ்வளவு தீவிர அவசரம் காட்டுகிறார் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் குறிப்பாக ரஃபேல் ஒப்பந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில் ஈடுபட்டதாலேயே அலோக் வர்மாவை மத்திய அரசு கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பியதாகவும் ராகுல் குறிப்பிட்டார் மேலும் அலோக் வர்மா விவகாரத்தில் அடுத்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு குறித்து ஆலோசிக்க பிரதமர் மோடி தலைமையிலான தேர்வுக்குழு கூடி ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மா சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானா இடையே மோதல் ஏற்பட்டதை அடுத்து சிபிஐ இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவை மத்திய அரசு நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது டெல்லியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் பாஜக தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறது டெல்லியில் இன்று தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் பாஜக தேசிய கவுன்சில் கூட்டத்தை அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி நாளை நிறைவுரையாற்றுகிறார் இந்த கூட்டத்தில் விவசாயிகள் நலத்திட்டங்கள் ஏழைகள் நலத்திட்டங்கள் குறித்தும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெறுவதற்கான வியூகம் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படுகிறது தேர்தல் தோல்வியால் துவண்டிருந்த பாஜகவுக்கு இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பது புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது கூட்டத்தின் முடிவில் மக்களவை பொதுத் தேர்தலை சந்திப்பது தொடர்பான திட்டத்தை கட்சி வெளியிடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது மக்களவைத் தேர்தல் பணிகள் குறித்து விவாதிக்க தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நடைபெறும் மாநில தேர்தல் அதிகாரிகளுடனான இரண்டு நாள் கருத்தரங்கம் டெல்லியில் இன்று தொடங்குகிறது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் முடிவடைவதால் வரும் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகளில் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுடனான இரண்டாம் நாள் கருத்தரங்கிற்கு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இதனையடுத்து டெல்லியில் இன்றும் நாளையும் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன் தயாரிப்பு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுகிறது 
நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு அனைத்து மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இந்த கூட்டத்தில் மக்களவைத் தேர்தலில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்தும் தேவைப்படும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எண்ணிக்கை வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஏழையிலும் ஏழைக்கு ஒதுக்கீடு என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் எல்லோரும் ஏழை என்றால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என பா சிதம்பரம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு பத்து சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் அரசியல் சட்ட திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது இதன் மூலம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை பொதுப் பிரிவினர் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பெற முடியும் அதன்படி ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் குறைவான வருமானம் மற்றும் ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் பொதுப் பிரிவினர் இந்த இடஒதுக்கீடு பெற தகுதியானவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் நிதியமைச்சர் பா சிதம்பரம் பாஜக அரசின் கூற்றுப்படி இந்திய மக்கள் தொகையில் தொன்னூற்று ஐந்து சதவீதம் அதாவது நூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடி ஏழைகள் இருப்பதாக விமர்சனம் செய்துள்ளார் மாதம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குபவரும் ஏழை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியம் பெறுபவரும் ஏழை என்றால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் பா சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு இனி நிதியுதவி அளிக்காதது ஏன் என மேற்குவங்க அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள பத்து கோடி ஏழை மக்கள் பயனடையும் வகையில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரையிலான மருத்துவ காப்பீடு வழங்கும் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு மாநில அரசுகள் நாற்பது சதவீதம் நிதியுதவி அளிக்கின்றன இந்நிலையில் இந்த திட்டத்திற்கு இனி நிதியுதவி அளிக்காது என மேற்குவங்க அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து பேசிய அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி திட்டம் தொடர்பான அனைத்து விளம்பரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பிலும் பிரதமர் மோடியின் படம் இடம்பெற்றுள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை என குறிப்பிட்டார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் முன் அனுமதியின்றி விசாரணை நடத்த சிபிஐக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் தவிர எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் சோதனை அல்லது விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றால் முன்கூட்டியே அந்த மாநிலத்திடம் சிபிஐ ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்பது நடைமுறையில் உள்ளது அண்மையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் முன் அனுமதியின்றி விசாரணை நடத்த சிபிஐக்கு தடை விதித்து அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்திருந்தார் இதைத் தொடர்ந்து மேற்கு வங்காள மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியும் சிபிஐ சோதனைக்கு தடை விதித்தார் இந்நிலையில் சத்தீஸ்கர் மாநில அரசும் இதே நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு சத்தீஸ்கர் அரசு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் புதிய விவகாரங்களில் சிபிஐ தனது அதிகார வரம்பை சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திற்குள் முன் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தக்கூடாது என மத்திய அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் இவ்விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு அளித்திருந்த ஒப்புதலை மாநில உள்துறை திரும்ப பெற்றுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து வல்லூர் அனல் மின் நிலையம் மூடப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு புதுநகரில் வல்லூர் அனல் மின் நிலையம் அமைந்துள்ளது தேசிய மின் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் இணைந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த அனல் மின் நிலையத்தில் மூன்று அலகுகள் உள்ளன இதில் மூன்று அலகுகளில் தலா ஐநூறு மெகாவாட் என ஆயிரத்து ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது இங்கு ஆயிரத்து எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் நிரந்தரமாகவும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலும் வேலை செய்து வருகின்றனர் இந்த அனல் மின் நிலையத்தில் இருந்து வெளியாகும் நிலக்கரி சாம்பல் எண்ணூர் சதுப்பு நில பகுதிகளில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதாக கடல் மீன்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறி சரவணன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் சேஷசாஷி சாயி அடங்கிய அமர்வு மத்திய அரசின் விதிமுறைகளை மீறி சதுப்பு நில பகுதிகளில் நிலக்கரி சாம்பலை கொட்டி வந்ததற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தது அத்துடன் வல்லூர் அனல் மில் நிலையத்துக்கு மத்திய அரசு அளித்த அனுமதி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த நிலையில் வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தை மூட உத்தரவிட்டனர் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி மதுரையில் இருந்து மைசூர் அரண்மனை உள்ளிட்ட ஆறு சுற்றுலா தலங்களுக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் சேவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரையில் ஐ ஆர் சி டி சி இன் துணை பொது மேலாளர் ரவிக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது அவர் பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி மதுரையில் இருந்து மைசூர் அரண்மனை சாமுண்டி மலை உள்ளிட்ட ஆறு சுற்றுலா பகுதிகளுக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் பொங்கல் விடுமுறை முன்னிட்டு சுற்றுலா ரயில் இயக்கப்படுகிறது மதுரையில் இருந்து இது வந்து பாரத தர்ஷன் சுற்றுலா ரயில் நாலு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் மதுரையில் இருந்து இயக்குறோம் முதல் சுற்றுலா ரயில் வந்து பதினாறாம் தேதி ஜனவரி மாதம் இது வந்து கர்நாடகா ஏரியா கவர் பண்ணுது மைசூர் கூர்கு நஞ்சன்கோட் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இது ஆவரேஜாக நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் டே பர் பர்சன் ஆல் இன்க்ளூசிவாக இருக்கும் இதில் உணவு இருக்குது ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் ட்ராவல் கன்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வேண்டிய பஸ் வசதி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது தங்கிறதுக்கு வந்து ஹால்பார் டார்மெட்ரி அக்காமடேஷன் இருக்குது பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று முதல் இயக்கப்படுகின்றன இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் ரெங்கபாண்டி தரும் கூடுதல் தகவலை இப்போது காணலாம் பொங்கல் மற்றும் திருவிழா காலங்களில் வெளியூர்களிலிருந்து சென்னையில் வேலை செய்யக்கூடிய பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்யிருக்கிறார்கள் பொதுவாகவே திருவிழா காலங்களில் இன் போன்ற நேரங்களில் போக்குவரத்து மிகவும் பேருந்து வசதிகள் மிக குறைவாக இருக்கும் என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது அதையொட்டி இந்த இந்த ஆண்டு பொங்கல் விழாவிற்காக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் மிக சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளது கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆண்டு இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் பேருந்துகளை இயக்கிய தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் இந்த ஆண்டு நான்கு நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகமான பேருந்துகளை இயக்கியுள்ளது கடந்த ஆண்டு சென்னையில் இருந்து மட்டும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்பட்டன இந்த ஆண்டு பதினாலாயிரத்தி மேற்பட்ட பேருந்துகள் சென்னையில் இருந்து இந்த பேருந்துகளானது கோயம்பேடு கோயம்பேடு தாம்பரம் மற்றும் கே கே நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த பேரு பேருந்தில் பயணிக்கக்கூடிய பயணிகள் வசதிகளுக்காக சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள இருபத்தி ஆறு மையங்கள் முன்பதிவு மையங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன இதனால் இது போன்ற சிறப்பான ஏற்பாடுகளால் பொதுமக்கள் தங்கள் சிரமமின்றி பயணிக்க உதவதாக மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் மாலை முறை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் அருணாச்சல் ரங்கபாண்டி தமிழக அரசின் நடவடிக்கையால் வெளியூர்களுக்கு செல்பவர்கள் மிக எளிதாக பயணிக்க முடிகிறது எனவும் டிக்கெட் பெறுவதிலும் எளிமையாக உள்ளது என்றும் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னை கோயம்பேடில் இருக்கிறேன் நான் எனக்கு சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலிக்கு போக வேண்டிய நான் டிக்கெட் முன்பதிவு பண்ணி வந்தேன் வந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஒரு சந்தேகத்தில் நான் வந்தேன் வந்தோடனே தமிழக அரசு நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க முன்பதிவு பண்ணி கொடுத்துட்டு பஸ்ஸுக்கு எல்லாமே நிறைய பஸ் விட்டுருக்காங்க இப்போ தான் டிக்கெட் எடுத்தேன் நான் டிக்கெட் எடுத்துட்டேன் நான் ஊருக்கு சிறப்பாக போயிடுவேன் சென்னை விமான நிலையத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் பதினேழு லட்சம் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன வெளிநாடுகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக தங்கம் போதைப் பொருட்கள் சென்னைக்கு கடத்தி வருவது சமீப காலத்தில் அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்கம் போல் விமான பயணிகளிடம் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த நான்கு பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திய போது இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஐநூற்று இருபது கிராம் தங்கம் சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதேபோல் சென்னையிலிருந்து துபாய் செல்ல முயன்ற ஷாஜகான் என்பவரிடமும் இருந்து பதினேழு லட்சம் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனா் கோவையில் லஞ்சம் வாங்கிய தொழிலாளர் நலத்துறை பெண் அதிகாரியை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே சிந்தாமணிபுதூர் பகுதியில் பன்னீர்செல்வம் என்பவர் டேங்கர் லாரிகளுக்கு அளவீடு சரிபார்க்கும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார் இங்கு பெட்ரோல் டீசல் டேங்கர் லாரிகளுக்கு கொள்ளளவு சரிபார்த்து சான்றிதழ் அளிக்கப்படும் இக்குறித்த அளவீடுகளில் மாற்றம் இருந்தால் அளவீடு சரி செய்யப்பட்டு தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகளால் சான்று அளிக்கப்படும் இதற்கென அரசு ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பது ரூபாயை கட்டணமாக நிர்ணயித்துள்ளது இந்நிலையில் அவ்வாறு சான்று அளிப்பதற்கு வந்த தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலர் விஜயலட்சுமி அரசு நிர்ணயித்துள்ள கட்டணத்துடன் லாரிக்கு தலா ஐந்தாயிரம் வழங்க வேண்டும் என வற்புறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பன்னீர்செல்வம் அளித்த புகாரின் பேரில் அங்கு வந்த லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரிகள் விஜயலட்சுமியை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர் அவர் அளித்த தகவலின் பேரில் தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் ராஜசேகரிடமும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்
ஆண்டுக்கு நூறு பில்லியன் டாலர் என்ற அளவில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது டெல்லியில் இந்திய வர்த்தக வளர்ச்சிக்கான குழுவின் நான்காவது கூட்டம் மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வகையில் ஒவ்வொரு மாவட்ட தொழில் மையங்களிலும் தனிப்பிரிவுகளை தமிழக அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றார் தமிழகத்தில் முப்பத்தி எட்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அமைச்சர் எம் சி சம்பத் புதிய சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஏற்றுமதியை இரட்டிப்பாக்க வேண்டுமானால் உள்கட்டமைப்பு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடியில் இருந்து வெளிநாட்டிற்கு கடத்தப்பட இருந்த மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருநூறு கிலோ கடல் அட்டைகள் கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் பதிமுதல் செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆரோக்கியபுரம் அருகே கடல் அட்டைகள் பதப்படுத்தப்பட்டு வெளிநாட்டிற்கு கடத்தப்படுவதாக கடலோர பாதுகாப்பு குழுமத்திற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து கடலோர பாதுகாப்பு ஆய்வாளர் நவீன் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் ஜானகி ராமன் குழுவினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தாளமுத்து நகர் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் கடல் அட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருநூறு கிலோ கடல் அட்டைகள் மற்றும் உபகரணங்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட முகமது சையது அன்வர் ஆகிய இருவரையும் முகமது கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ரெண்டு நபர்கள் வந்து தடை செய்யப்பட்ட கடல் அட்டையை வந்து பதப்படுத்துவதற்கு தயார் நிலையில் இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு நபர்களையும் கைது செய்தோம் இல்லை மதிப்பு வந்து சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பு உள்ள கடல் அட்டைகள் இரநூறு கிலோ அட்டை கைப்பற்றியிருக்கோம் இது வந்து வெளிநாட்டில் மருந்துக்கு மருந்துக்கு யூஸ் மருந்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க கோவையிலிருந்து டெல்லி செல்லும் விமானம் நான்கு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாக்கினர் கோவையிலிருந்து டெல்லி செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் நான்கு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டது மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இரவு எட் பத்து முப்பது மணிக்கு புறப்பட்டது இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் டெல்லியிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய ஆறு பயணிகள் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி விமான நிலைய அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் டெல்லியிலிருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு செல்லும் விமானங்கள் மோசமான வானிலை காரணமாக தாமதமாக புறப்பட்டதாகவும் இதன் காரணமாகவே கோவையிலிருந்து டெல்லி செல்லும் விமானம் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் டெல்லியில் மரச்சாமான்கள் விற்பனை செய்யும் வணிக வளாகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக பல லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன டெல்லியில் கிர்டி நகரில் மரச்சாமான்கள் விற்பனை செய்யும் வணிக வளாகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது இந்த வணிக வளாகத்தில் இன்று அதிகாலை பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து பத்து தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன எனினும் மொத்த சேத விவரங்கள் குறித்து ஆய்வுக்கு பின்னரே தெரிய வரும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அருகில் இருந்த குடிசை வீடுகளுக்கும் தீ பரவியதால் மக்கள் அச்சமடைந்தனர் தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது ஹிந்தி தெரியாததால் மும்பை விமான நிலையத்தில் தமிழர் ஒருவர் அவமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சமீபத்தில் மதுரைக்கு வந்த தான் மீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு செல்ல மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்திருந்ததாக கூறியுள்ளார் அப்போது ஹிந்தி தெரியாத காரணத்தினால் விமான நிலையத்தின் முப்பத்து மூன்றாவது குடியுரிமை கவுண்டரில் பணிபுரிந்த அதிகாரி ஒருவர் தன்னை இழிவுபடுத்தியதாக சாமுவேல் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் பொது அறிவு இல்லாதவரை எப்படி குடியுரிமை அதிகாரியாக வேலைக்கு சேர்த்தார்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சாமுவேலின் டுவிட்டர் பதிவை பார்த்த குடியுரிமை துறை உயரதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி கவுண்டரில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அவர் மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன குடியுரிமை அதிகாரியால் அவமதிக்கப்பட்ட ஆப்ரஹாம் சாமுவேலுக்கு பிரதமர் மோடி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ராகுல் காந்தி மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் அவருக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் நடைபெறவுள்ள பருவசி பாரதிய திவாஸ் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பிரயாக்ராஜ் நகரில் கும்பமேளா வரும் ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி நாள் தொடங்கி மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி வரை வெகு சிமர்சையாக நடைபெற உள்ளது உலக புகழ்பெற்ற இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள சுமார் ஐந்தாயிரம் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தாயகம் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து தேதிகளில் கும்பமேளாவின் தொடக்க விழாவிற்கு முன்னதாக வாரணாசியில் நடைபெற உள்ள பர்வசி பாரதிய திவாஸ் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கு நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகள் குறித்து அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாலத்தீவு பிரதமர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கும்பமேளாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ளதாகவும் கூறினார் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் லோகிரி பண்டிகையை கொண்டாட சந்தைகளில் பொருட்களை வாங்க மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் லோகிரி திருநாள் என்ற பெயரில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்படுகிறது வாட்டி எடுத்த குளிருக்கு விடை கொடுக்கும் வகையில் பெரிய அளவில் தீ மூட்டி யாகம் வளர்த்து நண்பர்களும் உறவினர்களும் பரிசுப் பொருட்களை பரிமாறிக்கொண்டு பொங்கல் விழா ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இனிப்பு அரிசி சோளப்பொறி போன்றவற்றை தீயிலிட்டு கிராமிய பாடல்களை பாடி மகிழ்வர் காவி மற்றும் அரிசி கலந்த சாந்து பொட்டை சகோதரர்களின் நெற்றியில் இட்டு தீமையிலிருந்து அவர்களை காக்க இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்வார்கள் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் அமிர்தசரஸில் உள்ள சந்தைகளில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்